ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ സെഷൻ ഓൺ ക്വയിൽ ഫാമിംഗ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ക്വയിൽ ഫാമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന കാട എന്താ പറയുക കാട വളർത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ പൗൾട്രി ഫാമിംഗ് ജനറൽ എന്താണെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി കണ്ടിന്യൂവേഷൻ കാണുകയാണ് ഇപ്പോൾ ക്വയിൽ ഫാമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയും പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ എഗ് എഗ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് സോ കമ്മിങ് ടു ദ ഹിസ്റ്ററി ക്വയിൽസ് വെർ ഇനീഷ്യലി റേസ്ഡ് ആസ് പെറ്റ്സ് ഓർ സിംഗിങ് ബേർഡ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ജപ്പാനിലാണ് ഇവരെ ആദ്യം പെറ്റ്സ് ആയിട്ട് റേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു പെറ്റ് ബേർഡ് പോലെ കാരണം ഇതിൻ്റെ മെയിൽസ് ഒരു എന്താ പറയുക ഈ പറയുന്ന ഒരു സിംഗിങ് ഒരു സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സിംഗിങ് ബേർഡ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ജപ്പാനിൽ ഇവരെ പെറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ആദ്യം വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ജപ്പാനീസ് എംപറർ ഈ പറയുന്ന ക്വയിൽ എഗ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹിസ്റ്ററി ഇത് ശരിയാണോ ഉള്ള പ്രൂഫ് ഇല്ല ഇറ്റ് ഇസ് സെയിങ് ജപ്പാനീസ് എംപറർ റിലീഫ് ഫ്രം ട്യൂബർ ക്ലാസസ് ആഫ്റ്റർ ഈറ്റിംഗ് ക്വയിൽ മീറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ലെഡ് ടു ദി സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് ക്വയിൽ ഫോർ മീറ്റ് ആൻഡ് എഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ജപ്പാൻ ആൻഡ് ഇൻ ലേറ്റർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ക്ലെയിമാണ് അതായത് ജപ്പാനീസ് എംപറർ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ മീറ്റിനും എഗ്ഗിനും ഈ പറയുന്ന ഒരു മെഡിസിനൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി പോലെയാണത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് എന്താ പറയുക ഈ പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ മീറ്റും എഗ്ഗും ആൾക്കാർ ഒരു മെഡിസിനൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ കഴിച്ചു തുടങ്ങി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ക്ലെയിമാണ് ഈ പറയുന്നത് ജപ്പനീസ് എംപറർ അദ്ദേഹത്തിന് ട്യൂബ ക്ലോസസ് ടി ബി വന്നപ്പോഴേക്കും അത് ക്വയിൽ മീറ്റ് കഴിച്ചാണ് അത് സുഖപ്പെട്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു പെറ്റ് ബേർഡ് എന്ന് അതിനെ നമ്മളൊരു പൗൾട്രി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ബൈ നയൻറ്റീൻ ടെൻ ദ ജപ്പാനീസ് ക്വയിൽ ഇൻ ജപ്പാൻ വെർ വൈഡ്ലി കൾച്ചേർഡ് ആൻഡ് ഫോർ മീറ്റ് ആൻഡ് എഗ് അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം ഒരു നയൻറ്റീൻ ടെൻ ടു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി വണ്ണിൽ ഇതിനെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൗൾട്രി ആയിട്ട് ജപ്പാനിൽ റെയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങി അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തേക്കും ഇതിനൊരു പൗൾട്രി ആയിട്ട് പല ഭാഗത്തേക്കും എക്സ്പോർട്ടഡായി അതുപോലെ അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലും വന്നത് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ജപ്പാൻ എന്നല്ല വി ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം കാലിഫോർണിയ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സി ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദി ജപ്പാനീസ് ക്വയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിലിനെയും ഫീമെയിലിനെയും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം അപ്പോൾ ഇത് ഫാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മൾ വളർത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഹൗ വിൽ യു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ മെയിൽസ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽസ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഒരു രണ്ട് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഞാൻ ഈ വീഡിയോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാം മെയിലിനെയും ഫീമെയിലിനെയും അപ്പോൾ സൈസിൽ നമുക്ക് വലിയ ഡിഫറൻസ് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓൾ ദോ ഇറ്റ് എ സെറ്റ് ദാറ്റ് ഫീമെയിൽസിന് ഫീമെയിൽസ് കുറച്ചും കൂടി വലുതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലാർജർ സൈസ് ആണെന്ന് പറയുമെങ്കിലും രണ്ടും ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുമ്പോൾ തോന്നുക അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേറെ എന്താ പറയുക കുറച്ച് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷിങ് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് വേ യു ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി മെയിൽ ആസ് വെൽ ആസ് ദി ഫീമെയിൽ ക്വയിൽ ഓർ ജപ്പനീസ് ക്വയിൽ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മെയിൽ ബേർഡ്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രണ്ടും കാണാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് വി വിൽ സീ വിച്ച് വൺ എസ് മെയിൽ ആൻഡ് വിച്ച് വൺ എസ് ഫീമെയിൽ അപ്പോൾ മെയിൽ ബേർഡ്സ് യൂഷ്വലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് റീജനിൽ ഒരു എന്താ പറയുക റസ്റ്റി ബ്രൗൺ കളേർഡ് ഫെതേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ദി അപ്പർ ത്രൂട്ട് റീജൻ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റീജണിലായിട്ട് കാണുന്നത് ഈ പറയുന്ന മെയിൽ ബേർഡ്സിന് ഒരു റസ്റ്റി ബ്രൗൺ
ഈ പറയുന്ന ഫെതേഴ്സ് വിട്ട് വിട്ട് വേറെ വേറെ ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും അത് പോയിന്റഡ് ഫെതേഴ്സ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുക അതായത് ഈ പറയുന്ന ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട്സും ഉണ്ടാവും ഇത്ര റസ്റ്റി അല്ല നോർമൽ ഈ പറയുന്ന ബോഡിയിലെ കളർ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ഇതിന് ഇതിനെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയാണ് ബോഡി നിന്ന് ബോഡിയുടെ ബാക്കിയുള്ള കളർ ഇന്ന് ഈ റീജിയനിൽ മാത്രമാണ് ഒരു കോപ്പർ കളർ ഉണ്ടാവുക കമ്മിങ് ടു ഫീമെയിൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇതിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റീജിയനിലെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡിയിലെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഒരു ഗ്രേ ഷെയ്ഡുള്ള കളർ തന്നെയാണ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട്സ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മെയിലിനെയും ഫീമെയിലിനെയും നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം പിന്നെ മെയിലിന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള വേറൊരു മാർഗമാണ് അതിൻ്റെ ക്ലോയക്കൽ റീജൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയണ്ട ഇവർക്ക് എന്താ പറയണ്ട ഈ ബേഡ്സിന് യൂഷ്വലി നമ്മൾ അതിൻ്റെ എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്റ്റ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് എഗ്ഗും അതുപോലെ എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്റ്റും പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ത്രൂ ആൻ ഓപ്പണിംഗ് ഇൻ ദർ ബോഡി വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ക്ലോയേക്ക അതിനെ ക്ലോയേക്ക ആ ഒരു ഓപ്പണിങ്ങിനെ നമ്മൾ ക്ലോയേക്ക എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളൊരു ഗ്ലാൻഡ് തന്നെയാണ് ക്ലോയക്കൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ക്ലോയക്ക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമൺ ഓപ്പണിംഗ് ഫോർ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആസ് വെൽ ആസ് എക്സ്ക്രീറ്ററി എന്താ വേണ്ട റീപ്രൊഡക്ഷനും എക്സ്ട്രീഷ് എക്സ്ട്രീഷനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കോമൺ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് അവർക്കുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയണ്ട ഇപ്പോൾ കിഡ്നി എന്നുള്ള എന്താ പറയണ്ട വേസ്റ്റ് പാസ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ എഗ്ഗും ഈ പറയുന്ന സ്പേമും എല്ലാം പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ത്രൂ എ കോമൺ ഓപ്പണിംഗ് അവർക്ക് ഒറ്റ ഓപ്പണിങ്ങേ ഉള്ളൂ ദർ ഇസ് നോ സെപ്പറേറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ഫോർ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെപ്പറേറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ഫോർ എക്സ്ട്രീറ്ററി അതായത് കിഡ്നി എന്നുള്ള വേസ്റ്റ് കളയാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ഫോർ ഡയജസ്റ്റ് അങ്ങനെയില്ല ഇതെല്ലാം അതായത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റവും അതുപോലെ ഡയജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റവും പിന്നെ എക്സ്ട്രീറ്ററി സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രം ദ കിഡ്നി അതെല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എല്ലാം വന്ന് ഒരു ഒറ്റ പോർഷനിലാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ക്ലോയേക്ക അതിൽ കൂടിയാണ് ഇത് പുറത്തേക്ക് എക്സ്ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ഒരു കോമൺ ഓപ്പണിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്ലോയേക്ക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മെയിൽസിന് മാത്രം ഈ ക്ലോയേക്കയുടെ റീജനിൽ അവർക്കൊരു ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് പ്രത്യേക ഗ്ലാൻഡ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ക്ലോയേക്കൽ ഗ്ലാൻഡ് എ ബൾബ് സ്ട്രക്ചർ അത് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ട അവരെ ക്ലോയിക്കൽ അത് അതും ഈ പറയുന്ന ഫാമേഴ്സും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന മെയിലിനെയും ഫീമെയിലിനെയും അതായത് ഈ പറയുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നതിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ വേണ്ട ഈ പറയുന്ന ജപ്പനീസ് ക്വയിലിൻ്റെ നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈൽഡ് ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റഗറിയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ആൽബിനോ വെറൈറ്റി ഉണ്ട് അതായത് ഫുള്ളി വൈറ്റ് ഫുള്ള് വൈറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്രോൺസ് കളർ വെച്ചൊന്നും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സ്പോട്ട്സ് വെച്ച് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൽബിനോസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും ഇതിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഈ പറയുന്ന ചെറുതിനെയൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും ഇതുപോലെ അവർ കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഈ ക്ലോയക്കൽ ഗ്ലാൻഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ക്ലോയക്കൽ ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കുക അതായത് ക്ലോയക്കയുടെ അവിടെ ഫീമെയിലിന് ഇതുപോലെ ഒരു എൻലാജ് ഈ ഗ്ലാൻഡ് ഇല്ലാത്തത് കാരണം ക്ലോയക്കയുടെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു എൻലാജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ഫോർ മെയിൽസ് പക്ഷേ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫീമെയിൽസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അവർ ഏകദേശം ഒന്നര മാസമാകുമ്പോൾ തന്നെ ദ ആർ റെഡി ടു ഓർ ദ സ്റ്റാർട്ട് ലേയിങ് എഗ്സ് അപ്പോൾ എഗ്സ് ലേ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ റീച്ച് മെച്യൂരിറ്റി അപ്പോൾ മെച്യൂരിറ്റി എത്തുമ്പോൾ തന്നെ മെയിൽസിന് ദ പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഫോമി മെറ്റീരിയൽ അതായത് ഈ പറയുന്ന ക്ലോയക്കൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് ഒരു ഫോമി മെറ്റീരിയൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും വിച്ച് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ദി ക്ലോയേക്ക അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഫോമി മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും കൂടി നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ മെയിൽസിനെയും ഫീമെയിലിനെയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതായത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി നോർമൽ ബ്രീഡിങ് സീസൺ മെയിൽസ് വിൽ ക്രോ ത്രൂ ഔട്ട് ദ നൈറ്റ് അതായത് അവരുടെ ഈ പറയുന്ന ബ്രീഡിങ് സീസൺ ആകുമ്പോഴേക്കും ബ്രീഡിങ്ങ് സീസൺ ആയി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് അത് നൈറ്റ് ത്രൂ
ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കെയർ ഫോർ ഹാച്ചിങ് എഗ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയണ്ട ഹാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിരിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എഗ്സിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ എനിക്ക് കാണുക അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എന്താ പറയണ്ട കോട്ടണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജപ്പാനീസ് സ്ക്വയലിൻ്റെ എഗ് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് കാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ വെറൈറ്റി ഓഫ് പാറ്റേൺസ് എനിക്ക് ഡയഗ്രാമിൽ കാണാം പല പാറ്റേണിലാണ് വരിക ചിലപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയണ്ട ഒരു ബ്ലൂ കവറിങ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആയിട്ടുള്ള സ്പോട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ടാൻ ഉണ്ടാവും ഡസ്റ്റ് എന്താ പറയണ്ട ഒരു വൈറ്റ് ഡസ്റ്റ് പോലെയൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ പല രീതിയിലാണ് ഇവരുടെ എഗ്സ് ഉണ്ടാവുക കളർ പാറ്റേൺസ് ആണ് റേഞ്ചിങ് ഫ്രം സ്നോ വൈറ്റ് ടു കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്രൗൺ മോർ കോമൺലി ഒരു ടാൻ ആൻഡ് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ സ്പെക്കൽഡ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മോൾട്ടഡ് മോൾട്ടഡ് ബ്രൗൺ ഉണ്ടാവും വിത്ത് ചോക്കി ബ്ലൂ കളർ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ആ പല പാറ്റേണും നിങ്ങൾക്ക് ഈ എഗ്സിൽ വിസിബിളാണ് ആൻഡ് ദി ആവറേജ് എഗ് മെറ്റ് ഫ്രം മെച്ച് ഓഫ് ഫീമെയിൽ വെയ്സ് അബൌട്ട് ടെൻ ഗ്രാംസ് അതിൻ്റെ എഗ്ഗിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ടെൻ ഗ്രാംസ് ഇനി പ്രീ ഇൻക്യുബേഷൻ കെയർ അതായത് നമ്മൾ എഗ്സ് ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ എഗ്സിനെ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യേണ്ടത് ബിഫോർ ഇൻക്യുബേഷൻ അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രീ ഇൻക്യുബേഷൻ കെയർ എന്ന് പറയുക നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സബ് ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിങ്ങനെ പ്രീ ഇൻക്യുബേഷൻ കെയർ എന്നുള്ള സെക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റിയേക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കെയർ ആണ് ഈ എഗ്സിന് എടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സക്സസ്ഫുൾ ക്വയിൽ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ബിഗിൻസ് ഇൻ പ്രീ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എഗ് ഷുഡ് ബി കളക്റ്റഡ് ടു വൈസ് ഡെയിലി ആൻഡ് മോർ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ഇൻ ഹോട്ട് വെതർ അതായത് സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഇവർ എഗ് ഇടും അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ എന്താ പറയുന്നത് വലിയ വലിയ ഫാമുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് എന്താ പറയുക ഈ പറയുന്ന എഗ്സ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കളക്ട് ഇറ്റ് ഡെയിലി ക്വയിൽ എഗ്സ് ആർ തിൻ ഷെൽഡ് ആൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് അത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി പൊട്ടിപ്പോവും കമ്പയർഡ് ടു ചിക്കൻ എഗ്സ് ആൻഡ് ഹെൻഡ് സ്പെഷ്യൽ കെയർ മസ്റ്റ് ബി ടേക്കൺ ഇൻ കളക്ടിങ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിങ് ദി എഗ്സ് So, egg should be, എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പേർപ്പസിന് നമ്മൾ എഗ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരേ സൈസുള്ള എഗ് നമ്മൾ എടുക്കുക കാരണം പല സൈസിലുള്ള എഗ്സ് ലേ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോഴിയാലും നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരേ സൈസ് ആയിരിക്കില്ല എഗ്ഗിന് ചില എഗ്സ് ചില ദിവസങ്ങളിൽ ലേ ചെയ്യുന്ന എഗ്സ് ഈ പറയുന്ന വലിയ സൈസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയുക നോർമൽ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ വരുന്ന എഗ്സിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും മാറ്റാം അവർ എന്താ പറയുക വിരിയാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അപ്പോൾ യൂണിഫോം സൈസുള്ള എഗ്സാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എഗ്സ് കളക്റ്റഡ് ഫോർ ഇൻക്യുബേഷൻ ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ നോർമൽ റൂ ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെയാണ് ഡസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള റൂമിൽ വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതും എന്താ പറയുക സെവൻറ്റി ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും വേണം ആൻഡ് എഗ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ വിത്ത് ദി ലാർജ് എൻഡ് അപ്പ് ഇതാണ് വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താ പറയുക ചിക്കൻ്റെ എഗ് ആണെങ്കിലും ഈ ക്വയിലിൻ്റെ എഗ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് നമ്മളത് ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ നമുക്കറിയാമല്ലോ എഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് പോയിൻറ്റഡ് അതായത് ഒരു എഗ് ഒരു എൻഡ് ഇപ്പോൾ ക്വയിൽ എഗ് ചെറുതാണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്കത് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാം ഒരു എൻഡ് പോയിൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും മറ്റേ എൻഡ് കുറച്ച് ബ്രോഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ ബ്രോഡ് എൻഡ് എപ്പോഴും അതാണ് ലാർജ് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻഡ് എപ്പോഴും മുകളിലേക്ക് ആക്കത്തക്ക വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം വെച്ചേക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആ ബ്രോഡ് എൻഡ് മുകളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ആ പോയിൻറ്റഡ് എഗ് താഴെ മാക്കിയിട്ട് വേണം ഈ പറയുന്ന ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാൻ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ പോയിൻറ്റഡ് എഗ് മുകളിൽ വെച്ച്
ഡസ്റ്റ് പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളും ഈ പറയുന്ന ടാൻ പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്വെയിൽ എഗ്ഗിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാതെ എഗ്സ് ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫംഗസ് വരും ഫംഗൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ പറയുന്ന ഉള്ളിലുള്ള എംബ്രിയോനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് വിധിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള എഗ്സ് വേണം ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ക്ലീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യരുത് അതായത് വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ക്ലീനിങ് ഷുഡ് ബി ഡൺ ഇപ്പോൾ എന്താ വേണ്ടി ഈ പറയുന്ന അതിൻ്റെ മുകളിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന സ്പോട്ട്സൊക്കെ കുറച്ച് ചില സ്പോട്ടുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബംപി ആയിരിക്കും കുറച്ചിങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന സ്പോട്ടുകളായിരിക്കും ഈ ബ്ലാക്ക് കളറോ ബ്ലൂ കളറോ സ്പോട്ട്സ് കുറച്ചിങ്ങനെ ബംപി ആയിട്ടുള്ള സ്പോട്ട്സ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ച് അതിനെ അല്ലെങ്കിൽ എബ്രൈസിവോ സാൻഡ് പേപ്പറോ വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഉരച്ച് എന്താ വേണ്ടത് അത് നീറ്റാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ എന്താ വേണ്ട ഒരച്ച് കളയുമ്പോഴേക്കും നല്ലപോലെ അറിയാമല്ലോ ഷെല്ല് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഭയങ്കര തിന്നാണ് അപ്പോൾ എന്താ വേണ്ട സൂക്ഷിച്ചു വേണം അങ്ങനെയുള്ളത് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ സാധാരണ വലിയ വലിയ ഫാമുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീടുകളിലായാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഫ്യൂമിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് ഫ്യൂമിഗേഷൻ വേറെ ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ പുകയിടുക എന്ന് പറയില്ല അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വലിയ വലിയ ഫാമുകളിൽ ഫ്യൂമിഗേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫോമലിൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്യൂമിഗേറ്റ് ചെയ്യുക ഫോമലിൻ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ട തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് പൊട്ടാസ്യം ഇപ്പം മാഗ്നൈറ്റും ഫോമാൽഡിഹൈഡും കൂടി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പുക വരും അപ്പോൾ അത് എന്താ വേണ്ട ഉള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെയും ഫംഗസിൻ്റെ സ്പോറിനെയൊക്കെ അതെല്ലാം ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് കളയും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ വീടുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ട സാധാരണ ചെറിയ ചെറിയ നമ്മൾ വീട്ടുകളിൽ വളർത്തുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഫ്യൂമിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന കുന്തിരിക്കോ അങ്ങനെയുള്ള എന്താ വേണ്ട സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് എന്താ വേണ്ട ഒരു ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ എഫക്റ്റ് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ വേണ്ട ഫ്യൂമാണ് യൂസ് ചെയ്യുക കുന്തിരിക്കം പോലെയുള്ളതാണ് വീടുകളിലൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ അങ്ങനെ കുന്തിരിക്കം പോലെയുള്ളതൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താ വേണ്ട സയൻറ്റിഫിക്കലി നമ്മൾ ഫ്യൂമിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഒന്ന് ഫോർമലിൻ ഫോമലിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് ആണ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റും ഫോമലിനും കൂടി മിക്സ് ചെയ്താൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന സ്മോക്ക് വരും വിറ്റ് ഇസ് ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ ഇൻ ആക്ഷൻ അപ്പോൾ അത് ഈ പറയുന്ന എന്താ നമ്മൾ ഇൻക്യുബേഷന് ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരിക്കലും ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫ്യൂമിഗേറ്റ് ചെയ്യരുത് കാരണം നമ്മൾ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ വെച്ചാൽ ഫ്രം ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ഓൺവേർഡ്സ് അതിൽ എംബ്രിയോ വളർന്നു തുടങ്ങും നമ്മൾ കണ്ടില്ല ക്യാൻഡിലിങ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും വെയിൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും എംബ്രിയോ വളർന്നു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരിക്കലും പോൾ ഫ്യൂമിഗേറ്റ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പ്രീ ഇൻക്യുബേഷൻ കെയർ അതായത് ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് മെയിലിനെയും ഫീമെയിലിനെയും ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് എഗ്സ് നമ്മൾ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്തൊക്കെ കെയർ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത് അപ്പോൾ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്യുബേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നാച്ചുറൽ ഉണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ക്വയിലിനെ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ എഗ്സ് വിരിയിച്ചെടുക്കുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എസ് ത്രൂ ഇൻക്യുബേറ്റ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ